அலாமலைக்கும் வெல்கம் டு அஃப்னானி சேனல் நான் உங்கள் நசீம் பேசுகிறேன் லாஸ்ட்டு வீடியோவை நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட்ஸும் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய பேர் சஜஷனும் சொல்லியிருக்கீங்க இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் நான் இதை அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டத்தோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸை இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கோடு இருக்குது அந்த கோடை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் சிஸ்டமும் இன்ஸ்டாலேஷனும் பண்ணுறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா என்எஃப்பிஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் அசோசியேஷன் என்எஃப்பிஏ வந்து ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் ஒவ்வொரு கோடு இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து எது எது தேவையோ அந்த இதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை போல் லோக்கல் கண்ட்ரியில் அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் சேஃப்டி கோடு வச்சுருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் யூஏஈக்கு வச்சுருக்காங்க யூஏஇ ஃபயர் அண்ட் லைஃப் சேஃப்டி கோடு அதை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம என்எஃப்பி இருக்குல்ல அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுவும் வரும் ரெண்டு கோடையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ துபாய் பொறுத்த வரைக்கும் யூஏஇ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஃபீல்டில் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு என்எஃப்பிஏ பற்றி உங்களுக்கு அதிக டீட்டெயில் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்எஃப்பி வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கோட்ஸ் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஒரு டீட்டெயிலும் நீங்கள் செப்பரேட்டாக அதை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நம்ம இப்போ நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு அதை நீங்கள் போனாலும் அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்எஃப்பியோட கோடோட நம்பர் நான் இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கேன் என்எஃப்பிஏ தேர்ட்டின்னா ஸ்ப்ரிங்லர் ஸ்ப்ரிங்லர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்எஃப்பிஏ டுவெண்ட்டி ஃபயர் பம்பு பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்எஃப்பிஏ செவன்டி டூ ஃபயர் அலாம் அண்ட் சிக்னலிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் பேஸ் சிஸ்டம் கேஸ் பேஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டைப் ஆஃப் நம்ம சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ வாட்டர் பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்லர் இருக்குது ஃபயர் ஹோஸ் இருக்குது ஹைட்ரன் சிஸ்டம் இருக்குது ஃபோம் சிஸ்டம் இருக்குது ரியாக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது இது எல்லா சிஸ்டமும் வந்து செப்பரேட்டாக நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் போடுறேன் இப்போ வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்லர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்ரைட் ஸ்ப்ரிங்லர் பெண்டன் ஸ்ப்ரிங்லர் சைட் வால் ஸ்ப்ரிங்லர் இஎஸ்எஃப்ஆர் ஸ்ப்ரிங்லர் அப்படிங்கிற டைப்பில் ஸ்ப்ரிங்லர்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து ஒவ்வொரு கவரேஜ் என்ன தேவைப்படுமோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்ப்ரிங்லர் சூஸ் பண்ணோம் எந்த ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ கவரேஜுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்லர் அப்படிங்கிறது ஒரு டிசைன் இருக்குது அந்த டிசைன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ப்ரிங்லர் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ஃபயர் ஹோஸ் ரீல் அண்ட் லேண்டிங் வால் ஃபயர் ஹோஸ் ரீல் வந்து நம்மளோட ஸ்டேர் கேஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து முப்பது மீட்டர் போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஃபயர் வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஹோஸ் வந்து நம்ம பிடிச்சி இழுத்தனா போதும் அது ட்ரம்மு மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம இவ்வளோ டே முப்பது மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கீழே ஹோஸ் ரீலுக்கு கீழே லேண்டிங் வால்வு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அதுவும் சேம் ஹோஸ் ரீல் மாதிரி தான் ஆனால் அதோட கனெக்ஷன் வந்து பம்போடையும் கனெக்ஷன் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம பிரீச்சிங் இல்லட்டுங்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது அதோட கனெக்ஷன் ஆகிருக்கும் அது எதுக்குதுன்னா நம்ம தீயணைப்பு வீரர்கள் வருவாங்கள்ல டேங்கர் எடுத்துக்கிட்டு அப்போது பில்டிங்கில் தண்ணி எதுவும் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டேங்கரை வந்து இதோட கனெக்ஷன் பண்ணி ஆனால் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபயர் அணைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம இந்த நெட்ஒர்க் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பைப்ஸும் அதோட ஃபிட்டிங்ஸும் தேவை அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பைப்ஸை வந்து ஜிஐ பைப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிட்டிங்ஸு வந்து க்ரூடு ஃபிட்டிங்ஸ் இன்னும் இருக்குது த்ரெட்டட் ஃபிட்டிங்ஸ் இன்னும் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து வெல்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் இங்கே வந்து வெல்டிங் வந்து ஃப்ளாஞ்சஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் 
அதுவும் பம்ப் ரூம் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் பெரிய இடத்துல மட்டும் தான் யூஸ் பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம் மீதி எல்லாம் எடுத்துக்கோம் க்ரூட் ஃபிட்டிங்ஸும் நிறைய இருக்குது அவைலபிள் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறோம் த்ரெட்டிங் நீங்கள் நார்மலாக பார்த்துருக்கலாம் நம்ம வீட்டிலலாம் கூட ப்ளம்பர் வேலை ஒர்க் பண்ணும்போது த்ரெட்டு போட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணுவார் அதே சேம் தான் இஞ்சியும் அந்த த்ரெட்டு வந்து நம்ம ரெண்டு இஞ்சி பைப்பு வரைக்கும் நம்ம த்ரெட் எடுத்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ இன்ச்சு அப்புறம் சிக்ஸ் இன்ச்சு எயிட் இன்ச்சு அதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா நம்ம குரூவிங் சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்த குரூவிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணி நம்ம குரூவ் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது குரூடு ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு நம்ம அவைலபிள் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் கப்ளிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கப்ளிங் மட்டும் கிடையாது எல்லா பார்ட்ஸும் நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது டீ இருக்குது எல்போ எல்போலேயும் நைன்டி டிகிரி எல்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எல்போ ரிடியூசர் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ரிடியூசர் இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த ஃபிட்டிங்ஸு எந்தெந்த சுச்சுவேஷன் தேவையோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளோட ஃபயர் ஃபைட்டிங் ஒர்க்கே கேரி அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த குரூவிங்கோட மீ எப்படி ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கிறத ஒரு கிளிப் காட்டுறேன் அதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் பைப்ஸ் எல்லாத்தையும் குரூவ் பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அலாம் வலைக்கும்